আজকে আমরা সিম্পল একটা ওয়াচ টাইপের কিছু একটা ডিজাইন করবো একদম সিম্পল একটা ওয়াচ একদম সিম্পল জাস্ট আমরা কিভাবে করতে পারি জাস্ট এটা দেখবো ঠিক আছে पॉइंट क्लिक कर तीन घड़ी काटा क्या बारोटा कत डिग्री दीब बारोटाउंडेप नहीं फिल कलर एक लाइन टूल दीब राउंडेड मिनिटेट 
এরকম ভাবে আপনি রেখে দিচ্ছেন এখন আপনি চাচ্ছেন একদম সেম টু সেম এরকম হবে আইডিও করতে হচ্ছে এখানে একটা ক্লিক করে নেবেন এই যে চলে আসছে তো এইটাই হচ্ছে কিভাবে আপনি একটা পারফেক্টলি ভাবে একটা ঘড়ি রেডি করবেন এবং কাটা গুলো আপনি এইভাবে সেট করবেন সো আই হোপ সবাই বুঝতে পারছেন কিভাবে আইডিও পার টুলসটা আমরা ইউজ করব সেটাও বুঝতে পারছেন কোন মানে এটা ভালোভাবে বুঝতে পারছেন তো নাকি কোনো ধরনের প্রবলেম আছে राउंडेडारे ठीक क्यारेक्टर समस्या क्लिक कर टूल्स रेडी कर माउस रेडी তো আপনি এটাকে পারফেক্ট একটা শেপে রেডি করবেন কিভাবে আপনি জাস্ট এই যে এখান থেকে একটা পয়েন্ট আছে এন্ডার পয়েন্ট টেপে এন্ডার পয়েন্ট এখানে ক্লিক করবেন 
তারপর এরপর টাইপে যখন যখন এখানে এনকোড লেখাটা উঠবে এখানে আপনি ক্লিক করে দিবেন এই যে দেখেন আপনার ডিরেকশনটা এখান থেকে চলে গেছে এখন আপনি যে জায়গা থেকে শুরু করেছেন ওই জায়গাতে আমি রাখ মানে একদম ব্যান্ডটা মেলানোর পরে দেখবেন এখানে একদম রাউন্ড একটা চিহ্ন আসছে তার মানে কি এইটার ডিরেকশন মানে আপনি যে জায়গা থেকে শুরু করেছেন এটার শেষটা হচ্ছে শেষ লাইনটা হচ্ছে এটা এখন আপনি এক লিখে ড্রাক করে এই যে এভাবে এটি করতে পারবেন এখন দেখুন তো এটা পারফেক্ট এটা শেপ হয়ে গেছে না আপনি যেরকম ভাবে চেয়েছিলেন चेन्ज करते टिकली देखो टेक्शन बुजते डेक्शन राउंडते छोट बड़ करते हैं 
তারপর এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলস এখন আমরা প্রথমে আমরা কি বললাম এই টুলসটা দেখে ক্লিক করব অ্যাঙ্কর পয়েন্টের টুলসে ক্লিক করলে এখানে দেখেন ক্লিক করেন কি আসছে এই যে দেখেন এখানে ক্লিক করেন এই যে দেখেন সোজালো টাইপের আসছে देखो আমরা কিছু এখান থেকে একটা তারপর দেখেন যদি আপনি এখান থেকে কিছু চেঞ্জ করতে চান ধরেন এখান থেকে একটু ক্লিক করলেন এখানে একটু চেঞ্জ করলেন এখান থেকে সিলেকশন ক্লিক করলেন डिटेल चले তারপর দেখেন এখান থেকে যদি আপনি কিছু চেঞ্জেস করতে চান ধরেন এখান থেকে একটা আছে শিফট প্রেস করে যদি আপনি এটাকে নিচে নামান এই যে দেখেন একদম নিচে নেমে চলে আসবে এখন যদি এই ডিরেকশনটাতে ক্লিক করে আপনি একটু নিচে নামিয়ে দেন একদম এটা নিচে নেমে যাবে আবার যদি এইটাকে আপনি একটু উপরে তুলতে চান এখান থেকে একটু উপরে আপনি তুলতে পারবেন তারপর এখান থেকে আমরা কি করতে পারি ধরেন এখানে একটু सिलेक्शन अपना कंट्रोल আমরা দেখি না যে দেখি না যে 
একটা শেপ থাকে বাট একটু বাঁকা টাইপের থাকে মানে ধরেন প্রত্যেকটা নিচের জায়গাগুলো ঠিক আছে বাট বাকি সব কিছু উপরের সাইডটা একটু ডান দিক থেকে সরে যায় তো সেটা দেখার জন্য আমরা এখান দিয়ে করতে পারি কি শেয়ার টুলস যাব শেয়ার টুলস যাওয়ার পরে উপর থেকে একটু করতে পারি যাওয়ার এইভাবে যদি আপনার কিছু করতে চান অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ট্যাক্সট এর জন্য এটা প্রয়োজন পড়ে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে এইভাবে আমরা কিছু লিখতে হয় তো আমরা এই টাইপ কিছু আমরা করতে পারি আমাদের সবকিছু ওয়ে জেনে রাখাই ভালো কারণ আমাদের প্রত্যেকটা কাজের জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে যদি আমরা কোনো টি শার্ট ডিজাইন করি অনেক সময় দেখা যায় যে এই ডিজাইন গুলো লাগে তো আমি আপনাদেরকে জাস্ট একটু বেসিক একটা ধারণা দিয়ে দিলাম যে আমরা এই টুলস দিয়ে এটা করতে পারি তো এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এখানে একটা আরেকটা কাজ দেখছি আমরা হচ্ছে এখান থেকে আমরা দেখবো ট্রান্সফর্মার কাজ ট্রান্সফর্মার কাজটা দেখার জন্য এখান থেকে আমি একটা শেপ নিয়ে নিলাম শেপ নিয়ে এখন আমরা কি করব ইফেক্টে যাব ইফেক্ট থেকে আমরা যাব ডিস্টোর্টে ডিস্টোর্ট এন্ড ট্রান্সফর্ম দেন আমরা এখান থেকে ট্রান্সফর্মে যাব ট্রান্সফর্মে যাওয়ার পরে এইখানে প্রথমে দেখেন স্ক্যাল আছে অরিজেন্টাল অ্যান্ড পার্টিক্যাল স্ক্যাল মানে কি এইটা কতটুকু পর্যন্ত আপনাকে মুভ হবে ডান দিক থেকে অরিজেন্টালি কতটুকু মুভ হবে পার্টিক্যালি কতটুকু মানে একটু সরবে স্ক্যাল থেকে জায়গা থেকে একটু সরবে আর মুভ মানে কি এইটা আমরা কি করব এখান থেকে প্রথমে একটু শেপ থেকে আমরা হরিজেন্টাল থেকে আমরা গেলাম প্রথমে আমরা এখান থেকে কি করব হরিজেন্টাল থেকে আমরা একটু बेटर তারপর কি করবেন এখান থেকে কপিস এখানে তো আপনি একটা নিয়ে আছেন এখন যদি চান যে আপনি কপিস মানে একটা সিলেক্ট করে দিয়ে দিবেন যে আমি এত পরিমাণ কপি চাচ্ছি আপনি এখান থেকে দেন প্রিভিউ দিলাম এখন দেখেন জিনিসটা কেমন দেখাচ্ছে এটা দেখানোর একটা কারণ আছে কারণটা হচ্ছে যে আমরা এখানে সবকিছু সেট করেছি কিন্তু আমরা এখানে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু সেট করিনি আমরা এখান থেকে যদি একটা অ্যাঙ্গেল ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি দিয়ে দিই এই যে দেখেন একদম ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটা রেডি হবে কিন্তু এটা দেখে কিন্তু একটু বিখুটে টাকা লাগছে আমরা এখান থেকে প্রথমে আবার একটু জিরো দিয়ে দিলাম এইখানে আমরা প্রথমে কি করব হরিজেন্টালি নাইনটি দিয়ে দিব ভার্টিক্যালি নাইনটি এইটা জিরো থাকবে এইটাও জিরো থাকবে এই যে তারপর দেখেন এইখান থেকে আপনারা অ্যাঙ্গেলটা একটু কমিয়ে দিব হালকা একটা অ্যাঙ্গেল দিব ट्रांसफर्म थे 
ट्रांसफर्म इचे क्लिक कर स्काल दिए दिल नाइनटी और भार्टिकल स्काल दिल नाइनटी देवर पर दिल ट्रांसफर्मे ट्रांसफर्म इचे क्लिक कर कंट्रोल गलाइकोपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपे
माइनस मैं ट्रांसफर्म डान छोट बड़े प्रश्न आंगल करते चल्लिस ठीक है चल्लिस 
আপনি তো একটাই শেপ এর মধ্যে কাজ করেছেন দেন ইফেক্ট রেডি করেছেন এখন আপনি চাচ্ছেন প্রত্যেকটা একটা শেপ হয়ে যাবে সেটার জন্য আপনি অবজেক্টে যাবেন অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স এখন দেখেন এটা পুরোপুরি এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে মানে আপনাকে প্রত্যেকটা একটা শেপ দিয়ে দিয়েছে এখন যদি চান যে এখানে স্ট্রোকটা দেয়া আছে ওইটাকে আপনি একটু ফিল রেডি করবেন এক্সপ্যান্ডে যাবেন এক্সপ্যান্ড থেকে ফিলটা উঠিয়ে দিবেন দেন ওকে দিবেন এই যে দেখেন আগে এটা আপনার रेडी আমরা প্যান্টুল দিয়ে সম্পূর্ণ আমরা একটা প্যান্টুল দিয়ে সো প্রথমে কি করব আমি একটা ইমেজ নিয়ে আসব আমি এদিকে প্লেসে গেল ফাইল থেকে প্লেসে যাব দেন আমি কি করব ডাউনলোডসে যাব ফার্স্ট আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা ভেক্টর ট্রেস দেন আমরা কি করব ভেক্টর ট্রেস একটা হচ্ছে ইমেজ ট্রেস টাইপের একটা হচ্ছে ভেক্টর ট্রেস সো ইমেজটাকে আমরা এই ইমেজটাকে আমি ওপেন করব প্লেস আমি এখান থেকে প্লেসে ক্লিক করব এটা কি একটু ছোট করলাম এখন আমি এটাকে জুম করব এখন এটা তো একটা ইমেজ কিন্তু আমি চাচ্ছি এইটাকে একটা শেপ রেডি করব বা এটাকে একটা ভ্যাক্টর টাইপের কিছু একটা রেডি করবো যেটা এখানে একটা কালার দেওয়া যায় বা এখানে তো আমরা কালার দেওয়াটা পসিবল না কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে একটা কালার দিব এখানে তো সেটা দেওয়ার জন্য আমি উইন্ডো থেকে ইমেজ ট্রেসে যাবো একদম দেখবেন গ্রাফিক স্টাইলের নিচে বা গ্রেডিয়েন্ট অ্যান্ড গ্রাফিক স্টাইলের নিচে আপনি ইমেজ ট্রেসটা পেয়ে যাবেন এখান থেকে আপনি ইমেজ ট্রেসে ক্লিক করবেন অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ইমেজের মধ্যে রেজলেশন জিনিসটা খুবই মানে লো থাকে তো অনেক সময় হয় কি এটা এই টাইপের হয়ে যায় ছোটি যদি না আসে আমরা জাস্ট দেখছি যে আসলে জিনিসটা কতটুকু বাড়ানোর পরে কতটুকু আউটপুটটা কতটুকু আসে ঠিক আছে আপনাদেরকে বোঝানোর স্বার্থে এই জিনিসটা করা আমরা তো ম্যানুয়ালি আমরা জানি যে কাজটা কিভাবে করব এই যে এইটা তো আমরা ইমেজটা ট্রেস একদম পারফেক্টলি ভাবে হয়ে গেল এই যে দেখেন কিন্তু আমি তারপরও কিন্তু ইমেজটাকে কাজ করতে পারবো না কেননা কারণ আমি এটাকে এখনো এক্সপ্যান্ড করিনি তো উপরে দেখেন এক্সপ্যান্ড নামে একটা অপশন আছে এই যে দেখেন এক্সপ্যান্ডে ক্লিক করবেন একটু ওয়েট করবেন এই যে দেখেন এখন এটা পুরোপুরি একটা ভ্যাক্টর টাইপের হয়ে গিয়েছে এখন আপনি যদি এখানে যান এখন আপনি এই ব্যাক মানে ব্যাকগ্রাউন্ড এর হোয়াইট টা ডিলিট করতে যাচ্ছেন উপরে দেখেন ম্যাজিক টুলস মানে ম্যাজিক ওয়ান টুলস নামে একটা অপশন আছে এখানে জাস্ট আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড এটা ক্লিক করবেন এখন ব্যাকস্পেস দাও এই যে দেখেন 
এখন এইখানে কিন্তু আমরা সরাসরি কালার দিতে পারবো না এই যে ধরেন এখানে হেয়ারের একটা কালার থাকে পেইসের একটা কালার থাকে আমরা কিন্তু চাইলে এই কালার গুলো দিতে পারবো না তাই আমাদেরকে একটু অন্য উপায় একটা কালারটা দিতে হবে তো কালারটা দেওয়ার জন্য তারপর দেখেন এখানে কিছু ত্রুটি আছে এই যে এই জায়গাটা কিন্তু আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে মানে এটার সাথে একটু জয়েন্ট করে দিতে হবে তো সেটাও আমাদেরকে কিভাবে করতে হবে সেটা আমরা এই ক্লাস এখন দেখব তো প্রথমে আমি কি করলাম এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে নিচে দেখেন শেপ বিল্ডার টুলস নামে একটা অপশন আছে শেপ বিল্ডার টুলস এর নিচে দেখেন লাইফ পেইন্ট পাকেট টুল আমি চাচ্ছি এই হেয়ার এর কালারটা ব্ল্যাক দেব সো হেয়ার এর কালারটা ব্ল্যাক দেওয়ার জন্য আমি ভাইয়া আপু আনগ্রুপ করতে হবে না না এটা আনগ্রুপ করলে আপনি পারবেন না এটা একটা ভেক্টর না আপনি যদি আনগ্রুপ করেন এই যে দেখেন একটা সাথে আরেকটা জয়েন্ট করা একটা সাথে আরেকটা জয়েন্ট আপনি আনগ্রুপ কি করবেন कलर <laughs> এখন যদি আপনি শর্টের এই কালারটা চেঞ্জ করতে চান ধরেন ব্লু টাইপের কিছু একটা দিবেন এখান থেকে ব্লু কালারটা দিলেন এখন এইখানে একটা ধরেন কি দিলেন এখানে এই কালারটাই বা এখানে ধরেন আপনি একটু অন্যরকম একটা কালার দিতে চান এই কালারটা দিতে চান সো তার এই যে ফ্রেন্ডের কালারটা যদি অন্য একটা কালার হয় এটা ব্ল্যাক ব্ল্যাক কালার দিচ্ছি আর এইটাকে আমরা একটু ব্লু কালার এখন তার সুর একটা কালার দিব আমরা সুর কালারটা আমরা একটু একটু ব্ল্যাক দেখেন আর নিচের এটার কালারটা আমরা একটু ওই ইয়ালো দিচ্ছি এখন তার গায়ের রঙের কালারটা আমাদের একটু চেঞ্জ করতে হবে আমরা এখান থেকে একটু चोखनेटाचारूल रेडी कर
कलर कलरिंग कलर ट्राई कर सामान्य चले ग पैंटल प्रथम रेजल्यूशन प्रब्लेम 
তাই আমাদের সবকিছু কিন্তু পারফেক্টলি শিখতে হবে তো সেটার জন্য আমি কি করব এই ইমেজটাকে ট্রান্স করার জন্য উইন্ডোতে যাব উইন্ডো থেকে যাওয়ার পরে আমি এখানে লেয়ারে ক্লিক করব লেয়ারে ক্লিক করার পরে একদম দেখে সমান চিহ্ন টাইপের এখানে একটা অপশন আছে এখান থেকে আপনি কি করবেন টেমপ্লেট করে দিবেন তার মানে কি ইমেজটাকে তারা একটা লক করে দিবেন আগে যদি ইমেজটাকে ধরেন আপনি এটার উপরে কাজ করতে চাচ্ছেন এখন যদি আপনি এখান থেকে প্যান্টুলে আপনি লক না করে প্যান্টুল দিয়ে কাজ করতে চান অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি সিলেকশন করতে গেলে আপনি যদি কোনো কিছু সিলেকশন করতে গেলে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটাও সিলেকশন হয়ে যাবে তো সেইটা করার জন্য যেন না হয় প্রবলেম যেন না হয় আমরা টেম্পলেটে মানে লেয়ারে গিয়ে টেম্পলেট করে দিব এটা ফিফটি পার্সেন্ট একটা অপারসিটি দিয়ে তারা আপনাকে এটা দিয়ে দিবে যাদের এখান থেকে নয়াজ আসছে তারা একটু কি করেন মিউট করেন এখন আমরা কি করব প্যান্টুলে যাব देखो प्रत्येक আচ্ছা সম করে কাজটা 
একত্রিত করে কিভাবে আমরা সিলেক্ট করলাম এই যে দেখেন এখানে প্লাস আসছে আমরা যদি এইখান থেকে ড্রাপ করি এই যে দেখেন বুঝতে পারছেন সবাই কিভাবে এটাকে রেডি করবেন এটা হচ্ছে আর্ট বলতে এটাকে বলে আপনি এইভাবেও কিন্তু আর্ট করতে পারেন তো আমরা আজকে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে কিভাবে করে দেন যদি ইমেজটা যদি একই টাইপের হয় ধরেন বাপ পাশে সেম আছে ডান পাশেও সেম আছে তখন আমরা এই টাইপে করতে পারি যদি মনে করেন যে না সব কিছু একটু ডিফারেন্ট তখন কিন্তু ফুলটাকে আপনাকে আর্ট করতে হবে তো কিভাবে এটা আর্ট করবেন বুঝতে পারছেন লেয়ার ক্রিয়েট করে একটা ট্যাম্পলেট রেডি ট্যাম্পলেট করে দেন আপনারা কিভাবে রেডি করবেন সিলেক্ট করলাম এখন আমি যাচ্ছি যে মাঝখানের এই শেপটা থাকবে না জাস্ট এই অংশটুকু থাকবে না দুই পাঁচটা থাকবে বাট এই অংশটুকু থাকবে না এখানে তো প্লাস আছে এখন যদি আপনি এটাকে ডিলেট করতে চান কিবোর্ডের অল্টার প্রেস করেন এই যে দেখেন মাইনাস চলে আসছে এখন আপনি এখানে এটা ক্লিক করেন এই যে দেখেন চলে গেছে এখন যদি চান দেন আমি দুটো শেপকে একত্রিত করব শেপ বিল্ডে টুলসে ক্লিক করেন এক ক্লিকে ড্রপ করেন এখন দেখেন এটা কিন্তু দুইটা এখন যদি চান যে আমরা কিভাবে এটা শেপ বিল্ডার টুলস এর কাজটা করেছি তবে মনে রাখবেন যখন আপনার শেপ বিল্ডার টুলস এর কাজ করবেন আপনারা ধরেন এইখান থেকে এইখানে আছেন জাস্ট হালকা একটু চেঞ্জেস আছে বাট মিলেনি ধরেন আপনি একটু সামথিং একটু মিলেনি अवश्य प्रश्न जाते এখান থেকে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি এখানে কিছু অংশ ডিলেট করব আমি এটাকে এক্সপ্যান্ড করছি করছি এখন যদি আপনি এখান থেকে ধরেন সামথিং একটু এই অংশটুকু আপনি ডিলেট করে দিয়েছেন সে বিলেটুল দিয়ে আমি কাজটা করছি 
এখান থেকে ডিলিট করে দিয়েছেন এখন আপনি এটাকে অ্যাড করবেন কিভাবে প্যান টুল দিবেন এখানে ক্লিক করলেন কিন্তু প্যান টুল নিয়ে আপনি ক্লিক তো করছে ঠিক আছে বাট এটাতে একই টুল না এটা করার জন্য जस्ट সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে শেপ বিলে টুল দিয়ে এখানে একটা ক্লিক করে নেবেন বাস আর কিছু করতে হবে না এখন দেখেন এটা একটা লেয়ার হয়ে গেছে সরি এটা একটা শেপ হয়ে গেছে এখন रोलर बस रोलर बस भैया प्रचुर कलारिंग विषय बुजते हैं 